te croire me sera toujours cher. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte. À ma foi Et par elle Dans la maison du Père La couronne est offerte À ma foi
tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Appelé par mon nom, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis. De Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la 
la paix Je suis enfant de Dieu Bonjour à tous déjà, toujours content, heureux d'être parmi nous, d'être dans l'église, célébrer celui qui vit au siècle des siècles, célébrer le roi des rois. Quelle joie de partager ce moment avec les frères et les sœurs, c'est toujours une grande bénédiction. Que le Seigneur soit béni, quelle belle transition je vais dire avec ce chant, merci pasteur. Parce que euh, le message que j'ai sur mon cœur ce matin quand concerne justement l'enfant de Dieu. La question c'est, sommes-nous réellement des enfants de Dieu Parce que c'est vrai, c'est Alléluia, merci Seigneur, nous chantons, nous glorifions le Seigneur. Mais c'est une chose de, 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 de le dire, de le chanter, mais ça n'est une autre de, de l'être réellement. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. Au chapitre 4, Matthieu chapitre 4, nous lisons à partir du verset 12. Il nous est dit, Matthieu chapitre 4, verset 12, à partir du verset 12, il nous est dit, « Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans, la, dans les territoires des Abilons et des Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple des Abilons et des Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ce qui était assis dans la région de, dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous allons demander la grâce de Dieu. « Seigneur, quelle joie pour nous d'être dans ta présence. Combien ta présence, Seigneur, nous fait du bien. Combien nous voulons être, Seigneur, ce matin à l'écoute de ton conseil. Parle à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. » Trouve le chemin des cœurs de chacun de nous, Seigneur. Je ne veux être qu'un instrument, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui agis. Glorifie ton nom, s'il te plaît. Merci, Seigneur, pour mon frère, ma soeur. Merci pour les bénédictions, Seigneur, que tu déverses, que tu, que tu déverses dans chacune de nos vies. Sois loué et glorifié, car tu en es digne. Merci pour ta parole qui est riche, ma bénie, Seigneur. Que, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, puisse édifier, consoler, restaurer, mais en tout cas, qu'elle soit, qu'elle apporte des solutions dans nos vies. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia, quelle grâce. Nous ne l'avons pas mérité. C'est une grâce exceptionnelle que Dieu nous fait. Bien aimés quand nous lisons cette partie de l'écriture que nous venons de lire, fait suite au baptême du Seigneur. Fait suite à la tentation dans le désert. On est ici dans une succession d'événements. En fait, les choses s'enchaînent, ça se bouscule. Il y a la naissance de Jésus, il y a la venue de Jean-Baptiste qui annonce le Messie. Jean-Baptiste Jean commence par annoncer le Messie, mais par quel message Par le message de la repentance. Je sais qu'ici à l'église, nous parlons souvent, nous prêchons souvent sur la repentance. Mais ce matin, Dieu m'a mis à cœur, j'étais sur un autre message, mais Dieu m'a mis à cœur sur ce message-là, que son nom soit béni. Donc Jean-Baptiste arrive avec le message de repentance. On va prendre dans euh, Matthieu toujours, chapitre 3. Il nous est dit, verset 1 En ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean n'apporte pas, en fait, je vais dire, les seigneurs, n'apporte pas autre chose que l'accomplissement du plan de Dieu. Nous sommes ici dans l'accomplissement du plan de salut. Dieu veut sauver l'humanité, Dieu veut sauver, te sauver toi et moi. Mais Dieu ne peut nous sauver que par une réelle repentance. Dieu ne veut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se repentir, ça va de soi. Dieu ne va pas agir dans la vie de quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc, Dieu a préparé son plan, Dieu envoie Jean-Baptiste, selon les prophéties d'Esaïe, 
Donc Jean-Baptiste rentre en scène au chapitre 3. Il est donc, il annonce les couleurs. En ces temps-là, par Jean-Baptiste, qui annonce comme, quoi, comme message la repentance, car le royaume des cieux est proche. Pendant qu'il dit que le royaume des, des cieux est proche, il est en train de dire que le Seigneur est là. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas autre chose que Jean-Baptiste est en train de dire. Et la Bible est de dire que, au verset 3, il dit Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparer les chemins du Seigneur. Pourquoi Jean-Baptiste est dans le désert Pourquoi il se met à l'écart du monde Pourquoi il ne va pas en, au centre-ville Parce que le désert symbolise l'aridité, la sécheresse de l'humanité. L'humanité sans le Seigneur est dans... C'est une terre aride. C'est une terre inculte. Tu ne peux rien donner, tu ne peux, on ne peut rien faire, en fait. Et Jean va dans le désert. Et dans le désert, il prêche le message de la repentance. Qu'est-ce qu'il dit Verset 4. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays environnants, des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc la première des choses, c'est de venir au Seigneur. Oui, on prend la décision, on prend l'engagement de venir au Seigneur, mais on confesse ses péchés. Nous le disons souvent dans notre, ici à l'église, béni soit le Seigneur pour, pour notre assemblée, je suis content d'être là. On le dit souvent, on confesse les péchés, Sauf qu'on confesse les péchés, mais on ne les garde pas. Quand je confesse mes péchés, c'est pour les abandonner, ce n'est pas pour continuer à vivre dans les péchés. Donc, ils confessent leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, je confesse mes péchés, je prends, je prends un peu le, le, le processus. Quoi. On confesse ses péchés parce qu'on a reconnu qu'on est pécheur, qu'on est perdu sans la grâce de Dieu. Et on se fait baptiser. Quand on se fait baptiser, c'est un engagement que nous prenons devant Dieu et devant les hommes. Que je m'engage dans une nouvelle vie. Le fait d'être baptisé, d'être, euh, 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 je veux dire, enseveli, plongé dans l'eau, témoigne du fait que je laisse mon ancienne vie dans cette eau et je ressors en nouveauté de vie. Donc, quand je me suis lavé, entre guillemets, quand j'ai été plongé dans l'eau, je ne rentre plus dans cette eau-là pour la récupérer mes déchets, mes souillures que j'ai laissées dans l'eau. Alors, donc, ils confessent leur péché, et ils se font baptiser. Merci Seigneur, bon, bon, que de bonnes choses. Mais au verset 17, il nous a dit, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Ça, on le dit souvent, on le sait, « Race de vipères, les pharisiens, c'est des hypocrites, c'est des gens qui changent de couleur à tout moment, c'est des gens qui ont la théorie, qui ont la parole de Dieu sur leurs lèvres, mais dont la pratique n'est pas conforme à ce qu'ils annoncent. » C'est des hypocrites, le Seigneur va les traiter. Et l'hypocrite, c'est celui qui fait semblant, qui cache son jeu, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui cache son jeu, il montre un autre visage, alors que son vrai visage euh, il est derrière. L'hypocrite, c'est celui qui met un masque, en fait. Et c'est ça, les pharisiens. Et Jean, de leur dire, grâce de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à fuir. Mais dans la bonté de Dieu, bien aimé, vous allez constater que Jean ne leur ferme pas la porte. Il les traite, c'est vrai, des races de vipères, mais il leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. En d'autres termes, Dieu ne rejette personne. Amen. Dieu ne rejette personne. Le tout, c'est de venir d'un cœur sincère devant lui. Même si je suis une race de vipères, mais mon engagement aujourd'hui, c'est de produire du fruit digne de la repentance. Bien aimé, c'est ce que nous devons être, vous et moi. C'est-à-dire que quand nous venons au Seigneur et que nous avons donné nos vies au Seigneur, 
Nous ne sommes plus les mêmes. Je suis enfant de Dieu, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Mais je suis enfant de Dieu, je me conforme à la volonté de mon Père. Je ne suis plus l'enfant de l'autre. Mais si je dis que je suis enfant de Dieu et que ma vie fait, ma vie témoigne de, de l'autre, la, de il, il, il y a une contradiction, il y a une incohérence. Donc, quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu bien-aimés, nos vies doivent être compatibles, on va dire, avec la volonté de notre Père. Donc, il leur dit de produire des fruits dignes de la repentance. Mais ça, c'est pour Jean, il ouvre la voie pour annoncer le Seigneur. Et le Seigneur va rentrer en, euh, en scène. La Bible dit ici, donc Jean va, va leur dire d'ailleurs, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Il dit que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi le Messie. Moi, je ne suis qu'un envoyé, un précurseur, celui qui vient pour préparer les chemins. Mais bien aimé, pourquoi Jean va préparer les chemins Pourquoi Jean va préparer ces chemins dans le désert Je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'évidemment, la terre, le cœur de l'homme est aride et le cœur a besoin d'être arrosé. Et le Seigneur va rentrer en scène. Donc Jean va dire tout ce qu'il a dit. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'était point. Au verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au jour d'un vers Jean pour être baptisé par lui. » Et Jean va s'opposer, mais Jésus va insister. Donc Jésus, homme, parmi les pécheurs, les gens qui viennent, retenez bien ce qu'on dit tout à l'heure, ils viennent confesser leurs péchés, c'est-à-dire qu'ils se sentent coupables. Ils se reprochent de quelque chose. On ne confesse pas quelque chose qu'on qu n'a pas fait. Donc, il, et le Seigneur va se mettre au milieu d'eux, s'identifiant aux pécheurs. Il va s'identifier aux pécheurs pour montrer la voie. Donc, il va lui aussi être baptisé. Mais la différence, c'est que quand il est baptisé, nous continuons la lecture, il est dit, dès que, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Chose incroyable, jamais vue. Et les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. On voit le fils qui est dans l'eau, le Saint-Esprit qui descend. Et le Père qui parle. Dans la toute puissance. Alléluia. On peut dire que... Mais elle n'est pas belle la vie de voir tout ça là. Quelle grâce. Et donc le Seigneur se manifeste dans, dans toute sa plénitude. Le Père, le Fils et l'Esprit. Les trois réunis. Mais c'est là que les problèmes vont commencer. Je vais dire à quelqu'un ce matin que... Quand tu t'engages avec le Seigneur, quand Dieu agit dans ta vie, c'est là que les combats commencent. Tant que tu, 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 tu n'es pas pour Dieu, tu fais ta vie, tu bois l'alcool, tu, tu, tu fumes comme tu veux, tu fais... C'est là, là l'ennemi est content. Il dit, oh, lui là, oh, reste tranquille. Le samedi, tu fais la fête toute la nuit. Le dimanche matin, tu es en train de roupiller, de ronfler, de, de, de cumer le vin que tu as bu la veille. Mais lui, 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 lui a dit, oh, continue comme ça. Mais le jour où tu t'élèves, mon frère, ma soeur, et que tu dis, ah non, cette vie-là, je ne l'avais plus. Parce que Blaise a prêché un message de feu l'autre jour à l'église. Non, 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 moi je donne ma vie au Seigneur. Moi je me tourne vers le Seigneur. Bien aimé, c'est là que le problème commence. C'est là que l'ennemi va se dire, non, à lui, je ne vais pas les perdre. D'ailleurs, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de tout repos. Il ne faut pas croire que ah, je viens au Seigneur, tout va bien, alléluia. Oui, tout va bien spirituellement, mais dans le monde, tout ne va pas bien. Dans ton travail, tu seras combattu. Dans ta famille, tu seras combattu. 
Il est dit, me dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il y aura des, des enfants qui vont se révéler, ta femme, ton mari, je ne sais pas quoi, mais tu vas dire, Seigneur, mais c'est vraiment ça la vie chrétienne. Eh bien oui, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Alors, donc, le Seigneur va passer par, euh, par les eaux du baptême. La plénitude va se manifester. La Bible dit au, au chapitre 4, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. » Ce n'est pas Jésus qui décide d'aller dans le désert, mais il est amené par l'Esprit. Il y a une version qui dit, il est poussé. En d'autres termes, je vais dire ce matin que quand tu t'engages avec le Seigneur bien-aimé, quelquefois il y a des choses que toi tu ne maîtrises pas. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse sur certaines fois, sur certaines situations, afin que tu combattes. Afin de manifester la gloire de Dieu. Jésus ne va pas dans le désert, dans, dans, oui, oui, dans le désert être pour être tenté, euh, pas parce qu'il le veut, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Le pasteur Blaise disait tout à l'heure que les problèmes, les soucis et tout ça, je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Mais parce que je suis enfant de Dieu, je sais que l'ennemi va s'agiter dans son camp. Mais en même temps, je sais que le Seigneur est avec moi. Comme on l'a dit, je l'ai dit une fois ici, de, de, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi Je m'engage, je suis dans ce désert, dans cette terre, dans cette terre aride, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a rien à manger. Mais je sais que le Seigneur, tu es avec moi. Et là, c'est le combat. Le diable va lui proposer toutes sortes de choses. Vous vous rendez, il, dans, ici, dans l'évangile de Matthieu, il est dit au verset euh, 2, au milieu, avant, à, avant la fin, à la fin d'ailleurs, il est dit, Jésus eut faim. Ben, évidemment, c'est un être humain. Dans, dans son versant homme, il a, il a droit à avoir faim. Quelque part, il est dit, il était fatigué. Quand il rencontre la Samaritaine, il est fatigué, il est assis. Donc là, il, est, il a faim. 40 jours sans manger, qui n'aurait pas faim Déjà pour qu'on y arrive, merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait L'ennemi ne va pas t'attaquer quand tu es fort. Quand, 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 quand tu es, es entouré de bénédictions, quand tout va bien, tout ça, il va t'attaquer subtilement. Mais l'ennemi va profiter dans, dans ce qui va paraître comme une faiblesse. Il y faim. Oh, l'occasion est belle, l'occasion rêvée de te proposer un bon plat français, steak frites. Et tu dis, oh Seigneur, oh qu'est-ce que tu es bon. Oh Seigneur, dans ces déserts, je ne m'attendais pas. Ah Seigneur, tu m'as tu, tu apporté ces beaux plats. Mais le Seigneur, ce n'est pas ça. Il y faim et la Bible, l'ennemi le, le, va lui proposer de, de, de changer le, le, le pierre en, euh, en pain pour qu'il puisse manger. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de l'éternel. Alléluia. C'est en d'autres termes que ce n'est pas seulement les choses physiques qui doivent intéresser l'être humain, l'enfant de Dieu, mais c'est ce qui est spirituel. Même dans ma faiblesse, je reste fidèle au Seigneur. Combien d'entre nous, nous saisissons le entre guillemets, les opportunités apparentes pour justifier notre chute. « Oh, mais Seigneur, toi-même, ta vie, non ?» Ça faisait deux jours, j'avais rien à manger. Hein? Et bon, quand je suis rentré dans le supermarché, j'ai vu ces morceaux de steak, j'ai mis dans ma poche. Après, tu, après, tu te donnes cette, cette belle impression que tu n'as pas péché, que tu n'as pas volé, eh bien oui, mais Dieu lui-même, il a vu. Hein? Et même peut-être la personne à côté de toi, mais oui, mais Dieu aussi a vu. Hein? Ça faisait deux jours, hein? tu n'avais rien à manger. Hein? Mais les deux jours où tu n'avais rien à manger, c'était peut-être dans les plans de Dieu, pour que tu puisses dire à l'adversaire que même si je ne mange pas, mais je sais que Dieu est avec moi. Que celui qui mange, que celui qui boit, glorifie le Seigneur. Si tu manges, tu glorifies le Seigneur. Si tu ne manges pas, tu glorifies le Seigneur. Mais les jours où tu, tu, tu n'as rien à manger, c'est là que tu vas trébucher. Mais ça, c'est le plan de l'ennemi. Et toi, tu vas trouver comme excuse, entre guillemets, valable. Mais valable à vue humaine, et pas au vue de Dieu. Et pendant que tu, peux, tu fais ces ce gestes-là, le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu souffre. Parce qu'il pensait que tu étais, que étais une femme forte, un homme fort qui pouvait résister. Et voilà. 
Et le Seigneur, donc, il va résister à toutes sortes de tentations. Il va céder à aucune. Et parce qu'il n'a cédé à aucune, bien aimé, c'est là qu'aujourd'hui, nous, on peut dire qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'il suffit qu'il qu cède à une des tentations, le plan de salut s'écroule. Tout s'écroule, tout s'arrête. Mais pour montrer que Adam, qui a été séduit par l'ennemi, par Satan, au commencement, lui, il a succombé parce qu'on lui a fait croire qu'il serait comme Dieu, qu'il aurait tout comme Dieu et tout. Il a, si lui, il a succombé, ici, nous avons le second Adam qui n'a pas succombé, qui montre que il est un avec le Père et le plan, la volonté de Dieu, c'est de te sauver toi et moi. C'est qu'aujourd'hui, bien aimé, en chantant « Je suis enfant de Dieu », je peux dire « Quelle grâce !» Quelle grâce Parce que lui, il a payé. Parce que lui, il a accepté de passer par ces chemins-là. Il a accepté de ne de, 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 de pas céder au plan, au plan, au plan de, de, de l'adversaire. Mais maintenant, il a gagné. Alléluia. Mais maintenant qu'il a gagné, quel message il apporte Il a gagné pour que toi et moi, nous soyons enfants de Dieu mais il a aussi un message pour toi et moi, pour que nous devenions cet enfant de Dieu. Et c'est là que le Seigneur va dire, ah, dès ce moment, on reprend notre lecture au verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce que nous sommes conscients de ce que le Seigneur a fait pour nous est-ce que nous savons que la volonté de Dieu, c'est que nous nous détournions complètement du mal et que nous nous engagions pleinement sur sa voie Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu des catastrophes en Turquie et en Syrie. Ça a fait la une, mais aujourd'hui, plus personne n'en parle. J'ai vu une seule derrière qui m'a envoyé le, le, la vidéo au Brésil où il y avait les gens qui euh, glorifiaient et le, le Satan et qui après, après, il y a eu aussi une catastrophe naturelle qui est venue balayer euh, la région et les gens se sont mis à genoux en train de prier. Bien aimé, je vais dire ce matin que la Bible dit dans Moche chapitre 3 verset 6 à 7, « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Il arrive des choses pour que Dieu provoque des choses. Qui peut provoquer cette catastrophe Ce n'est pas les diables. Le diable, diable n'a rien. La terre appartient au Seigneur. La terre et tout ce qu'elle qu renferme appartient à Dieu. Mais s'il y a des choses qui arrivent ici dans, dans, dans le monde, c'est qu'il y a un message pour toi et moi. Il y a un message pour l'humanité pour, pour tout entière. Quand des événements aussi, on va dire, aussi visibles, aussi dramatiques arrivent, mais c'est pour alerter que la vie sur terre n'est que passagère. Nous sommes des passages sur cette terre. La terre ne nous appartient pas, nous sommes des pèlerins. Mais est-ce que nous entendons ces messages C'est vrai que les gens, euh, ça passe euh, aux infos et tout ça, le, le, tout le monde en parle, et voilà, on fait des de dons euh, et, et tout. Même nous, on nous a demandé des médicaments, plein de choses pour envoyer euh, en Syrie et, et, euh, et, et en Turquie, notamment. Mais est-ce que nous captons le message qu'il y a derrière D'un coup, quelques secondes, la vie s'arrête. J'ai vu une image qui m'a particulièrement touché, c'était les enterrements des enfants dans des petits cercueils. Tu te poses la question, Seigneur, mais qu'est-ce que ces enfants ont fait Les enfants de deux ans, trois ans, il y a la mère qui veut se jeter dans, dans le tombeau pour aller... Mais je ne sais pas. On, peut être, on est touché forcément de voir ces images. Mais la question qu'on doit se poser, c'est, Seigneur, mais c'est quoi les messages pour moi aussi C'est quoi les messages pour nous, peuple de Dieu Que la vie n'est rien. Il y en a qui ne veulent pas se donner au Seigneur, qui attendent, ah ouais, moi je me donnerai au Seigneur quand j'aurai 30 ans. Ah ouais, je suis encore chaîne, j'ai le temps. 
Mais ce bébé-là, cet enfant de deux ans ou trois ans qui est commetté en terre, qu'est-ce qu'ils ont fait Nul n'est maître de quoi que ce soit ici-bas. Bébé ou vieillard, nous allons tous un jour quitter cette terre, mais dans quelles conditions Le message du Seigneur, il est, il, est, il, il, il est simple. Il envoie un message pour que le, le monde se répande. On parle de la répandance ici pour nous, mais ce message, c'est pour que le monde sache qu'il y a un Dieu un jour qui peut faire tout ce qu'il veut et puis peut faire tout disparaître en un clin d'œil. Est-ce que nous recevons le message que Dieu nous envoie La Bible dit dans Amos 6, verset 1 Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Malheur à ceux qui vivent tranquilles. C'est arrivé en Turquie. Ah ben oui, Turquie, c'est, je ne sais pas, 2000 km, 3000 km d'ici, je ne sais pas. Ah ben non, ça n'arrivera jamais ici en France. Non, on est bien ici. Quand les malheurs arrivent, souvent on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Quand la terre tremble comme ça, ben oui, mais ça c'est des zones, euh, euh, voilà, comme ça, c'est voilà, comme ça, eux ils sont exposés. Peut-être eux, c'est le tremblement des terres, mais demain nous ça peut être autre chose. Je peux vous dire que quand il y a eu attente, les attentats de Paris là, il y avait le match au Stade de France, mon fils était au stade. Alors, téléphone fermé, lui il était au stade, il y avait les matchs, je crois que c'est France-Allemagne ou quelque chose comme ça, il y avait Hollande qui était au stade et qui est parti, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et alors là, tu sais que ton fils est, est, est au stade, et tu vois à la télé qu'il y a eu carnage dans Paris, les ambulances, les sirènes partout. Comment tu vas trouver le sommeil Jusqu'à 3 heures du matin, en plus, il n'y avait peu pas de transport. Et lui, il ne répondait pas au téléphone. Le téléphone ne passait pas. Ah ben là, c'est quelque chose. Hein. Imagine que tu sais ton téléphone qui sonne, on te dit, « Monsieur, madame Agassi, c'est votre fils, tout ça, venez à l'hôpital et tout ça. » On pense que ceux qui sont tombés à Bataclan, parce que c'était... Oui, ils n'avaient pas qu'à y aller. Mais ça peut arriver à tout le monde. Mais est-ce que nous sommes préparés Et le prophète de dire, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, il est en train de s'adresser au peuple de Dieu. Qui vivent tranquilles. Qui vivent comme si de rien n'était, comme si la vie, euh, voilà quoi, ça suit son cours et puis on est tranquille quoi. En d'autres termes, c'est malheur à ceux qui ne se soucient pas de leur vie de leurs actes, de leurs péchés, de leurs comportements. Ceux qui pensent que leur réussite personnelle ou même leur beauté physique est synonyme de bénédiction. Il y en a qui disent « Oh, je suis béni, ah, j'ai un gros salaire. » Mais si j'ai un gros salaire, bah, c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu m'a donné un physique d'athlète, merci Seigneur, c'est pour sa grâce. Il y en a qui se font, qui se croient bon. Mais demain, ce sera trop tard. Si tu ne tiens pas la main du Sauveur. Malheur à ceux qui vivent tranquilles. Ceux qui vivent dans la débauche ou dans l'immoralité, espérant néanmoins être sauvés. Tu ne te soucies de rien, tu ne te poses aucune question, tu mènes ta vie comme bon te semble, tu dis, oh ben, oh, je suis enfant de Dieu. En d'autres termes, malheur à ceux qui méprisent la grâce de Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre que nous sommes sauvés, nous sommes des enfants de Dieu, parce que non parce que nous avons un quelconque mérite, ou parce que nous avons fait quelques actions, euh, je sais comment, mais nous sommes des enfants de Dieu par pure grâce. Mais la grâce de Dieu, c'est de considérer ce qu'il a fait à la croix. La grâce de Dieu, c'est de considérer ce que j'étais avant. La grâce de Dieu, tu ne peux pas combiner la grâce de Dieu 
et la vie des ordonnées que tu menais avant et que tu continues de mener. C'est incompatible. Pourquoi d'ailleurs quand les prisonniers, quand même le président fait glace le 14, je crois c'est le 14 juillet, on tient compte de la conduite de, du prisonnier. On dit c'est un prisonnier exemplaire qui n'a pas fait des torts en prison, qui ne tapait pas les autres, qui ne volait pas les savons des autres, et qui est tout ça, tout ça réuni. Tu as un bon dossier. On dit il est éligible à la grâce présidentielle. Parce qu'on ne peut pas te faire grâce pour que demain tu sortes et que tu ailles commettre d'autres crimes. Alors, à supposer que cela arrive, mais c'est la faute du président. On dit, mais pourquoi il lui a fait grâce Il ne savait pas qu'elle lui était comme ça. Combien de fois c'est arrivé que euh, quelqu'un qui est sorti de prison, bon, il a pu peut-être sa peine, et puis bingo, il recommence. On dit, c'est un récidiviste. Donc, là où c'était, il était condamné à 2 ans, 5 ans, je ne sais pas combien, ce sera peut-être le double. Si le monde condamne les récidives, à combien plus forte raison Dieu a ça en horreur Dieu ne veut pas accepter quelqu'un qui vient, qui soit un pied dedans et un pied dehors. Un pied avec Dieu, un pied, un pied dans, 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 dans le mensonge, dans le vol, dans tout ce qu'on qu veut. Mais la volonté de Dieu, je vais faire vite, c'est de sauver l'humanité. Même si je suis tombé, même si j'ai trébuché, mais par la grâce de Dieu, je me suis relevé. Dieu m'a relevé. Je continue la route. Dieu veut sauver tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, dira l'apôtre Paul à Timothée, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout, tout le monde doit parvenir à la connaissance de la vérité et nous savons que la vérité, c'est le Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Pourquoi Dieu veut sauver les hommes Évidemment, nous connaissons le, 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 le passage biblique qui dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire que voilà, moi je mérite. Il n'y a aucun mérite, comme je disais tout à l'heure. Mais nous sommes tous des pécheurs. Tous des pécheurs sauvés par, par la grâce de Dieu. Mais mon message ce matin, de la part du Seigneur, c'est de considérer la grâce de Dieu. De considérer la grâce de Dieu. De mettre, oui Seigneur, je viens à toi, j'abandonne tout. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, bon, je vous ai pas beaucoup de choses que j'avais parce qu'elle avance. La vraie repentance, donc, c'est le message que le Seigneur nous donne. La vraie repentance, c'est parce que j'aime le Seigneur, parce que je comprends que j'ai mal agi vis-à-vis -vis du Seigneur, j'ai trahi l'amour du Seigneur, mon cœur souffre. C'est ça la vraie repentance. Ce ne sont pas qu'il y ait des mots quand on dit la métanoïa, on fait volte-face, comme si c'était... Doit, ça doit se vivre. Ça ne doit pas être comme, comme des slogans. Oui, il faut se répentir, répentez-vous. Comme si c'était des cris de guerre. Mais non. La vraie repentance est de réaliser que j'ai offensé Dieu je même offensé peut-être mon frère, ma soeur, ma femme, ma, mon mari, mes enfants. Je demande pardon et je dis plus jamais ça. Seigneur, je m'engage vers toi, je me tourne vers toi. Pour ne plus retourner dans, dans, dans ces choses-là. La vraie repentance, c'est de considérer donc l'amour de Dieu de considérer la justice de Dieu, de considérer la sainteté de Dieu. La Bible dit, soyez saint car je suis saint. Bien aimé, la notion de sainteté qui implique donc le fait d'être mis à, à l'écart, d'être mis à part. Est-ce que nous sommes des gens, des hommes, des femmes mis à, à part pour le Seigneur Est-ce que ma vie, ma conduite témoigne de ce que je suis un homme à part j'ai eu l'occasion de dire ici la différence, dans, il y a des endroits où on dit que l'enfant de Dieu doit être différent, différent dans le sens matériel. Il doit avoir une belle voiture, une belle ceci, un beau cela. Mais la vraie différence, 
c'est de voir que dans ton comportement, tu n'es pas comme les autres. Que tu es un homme à part, tu es une femme à part. C'est ça la différence. Qu'on dise, ah ben oui, mais, mais dis donc, tu n'es pas comme tout le monde. Mais si tu te confonds avec les autres, il y, y a un problème. Donc la vraie repentance, c'est de comprendre la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. La vraie repentance, c'est ce que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 7, verset 8 à 11, il dit, il parle de la tristesse selon Dieu. Cette repentance qui produit donc cette tristesse à salut. On va prendre la lecture et puis on va s'arrêter là. 2 Corinthiens 7, chapitre 7. Alors, il dit, à partir du verset 5, « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir vos larmes, votre zèle, pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Quand on sait qu'on a mal fait, mal agi, qu'on a le cœur attristé, on réalise qu'on a pris un mauvais chemin et qu'on se tourne vers le Seigneur. De ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu. Donc la vraie repentance, c'est cette repentance qui consiste à être attristé selon Dieu. On, on considère la relation qu'on a avec Dieu, le lien qu'on a avec Dieu et qu'on dit non, 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 non. Ce que je fais là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, donc je me réponds. Il dit, donc vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. La tristesse selon Dieu. C'est ce que c'est ce fruit de, de la foi. Parce que je crois en Dieu, parce que je foi en Dieu. Et quand j'offense Dieu, ou même, parce que je peux offenser Dieu au travers de mon frère, quand j'ai offensé le pasteur Blaise, je fais quelque chose, je dis, ah, j'ai offensé Dieu. Je ne peux pas être en paix en sachant que j'ai offensé le pasteur, pasteur Blaise. Même dans nos vies, dans nos familles, moi je me pose la question, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, je me pose des questions, comment les gens font de dormir tranquille, comme on a lu tout à l'heure Malheur à ceux qui dorment tranquille. En sachant que la personne qui est à côté de toi, tu l'as blessé, mais gravement blessé. Et cette personne est en souffrance, mais elle est là. Et puis toi, tu te pavanes même dans la maison même. Tu, les nargues, tu la nargues. Pour dire, voilà, tu as bien eu, tu l'as cherché. La prochaine fois, tu vas encore recommencer, tu vas voir. Et dimanche, on est quand même à l'église. Merci Seigneur, Alléluia. Mais le vrai enfant de Dieu, mon frère, mes frères, je suis un peu long, désolé. Mais le vrai enfant de Dieu, c'est celui, dès que le mauvais mot, la mauvaise phrase est partie, mince alors. Mais si tu restes là toute la journée... Et même, tu, tu es en train de te, de te la répéter, ta belle phrase. là. Et la prochaine fois, il dit, je vais modifier ça comme ça. J'ai eu l'occasion une fois de le dire aussi dans, 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 dans un de mes messages. J'étais en stage, à l'époque, je ne travaillais pas à l'hôpital, je travaillais en plomberie. C'était un stage à choisir le roi. Il y, a, il, y avait, euh, il y avait un Tunisien dans le groupe. Et... 
lui, il volait dans les caisses des autres. Et ce jour-là, il a pris, je crois, il a pris ma, mon tournevis ou ma pince, je ne sais plus. Donc, je suis allé, je l'ai réclamé. Après, il m'a poussé et tout ça. Je lui, ai, je lui ai dit, toi, la prochaine fois, je vais t'en coller une. Alors là, sur place, là, j'ai dit non. Et tout le monde dans le groupe savait que j'étais chrétien. Alors là, mes bras me sont tombés. Qu'est-ce qui m'a fait dire ça J'étais malheureux. Dans la voiture avec le, 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 le collègue qui me ramenait, à l'époque on est avant, il dit Jean, mais je te sens pas, je dis non. Ce que j'ai dit, euh, je n'aurais pas dû le dire. J'arrive à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il me voit que je suis triste, mais qu'est-ce qui ne va pas J'ai dit non, j'ai dit, je regarde ce que j'ai dit. Je peux vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des excuses. Hein. Ah, il a cherché, c'est lui qui a pris dans ma caisse et tout. Et le matin, quand on est arrivé, je vais fermer là. Quand on est arrivé le matin, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller le voir. On avait un petit coin où il y avait les cafés. Avant de, de commencer le, le, le travail, on avait un petit coin café et tout ça. On se servait comme ça. Je viens, je le prends dans mes bras. Je lui, je l'ai appelé mon frère. J'ai dit, pardonne-moi pour hier soir. Et même lui, il est étonné. Il dit, mais Jean, non, mais c'est moi qui, qui ai cherché. J'ai dit, même si c'est toi qui as cherché, mais moi, je n'avais pas à te répondre comme ça. Et tout le monde était touché de voir que comment tu peux... C'est tout le monde, mais Jean, mais toi, mais t'es bête, c'est lui qui a commencé. <rire> c'est lui qui a commencé, mais moi j'ai un Dieu qui me regarde. J'ai un Dieu devant qui je dois rendre des comptes. Peut-être qu'il l'a fait pour qu'il qu puisse voir mon cœur ce jour-là. Et j'ai demandé pardon. Et quand j'ai demandé pardon, c'était reparti parce que j'ai réglé quelque part le problème. Bien aimé, la vraie repentance, c'est celle-là de souffrir parce qu'on a offensé Dieu, parce qu'on a offensé quelqu'un et le cœur de Dieu a, 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 a souffert. Et la fausse repentance, c'est de dire, ouais, il a cherché, par exemple. Bon, ce n'est pas grave. Hein? On fait un petit inventaire de, de ses péchés ou des choses qu'on estime avoir mal faites, mais on se donne soi-même une explication. On se donne soi-même une justification. Oh ben oui, de toute façon, c'était comme ça. Et tout ça, ça, peut, ça, ça casse, en fait, ton lien avec le Seigneur. Ce n'est pas comme ça, 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 ça doit se faire. La vraie répandance, c'est cette souffrance que nous, que nous avons au fond de nous, parce que nous avons offensé le Seigneur. Mais attention aussi, que, que, que cette souffrance que nous avons ne se transforme pas en souffrance maladive. Parce qu'il y a aussi des gens trop spirituels, ou même pas assez spirituels d'ailleurs, qui vont dire, je souffre dans mon cœur. Oui, mais du moment où j'ai réglé les problèmes, mais c'est fini, je passe à autre chose. Mais que cette souffrance ne devienne pas une souffrance pathologique, maladive. Là, on plonge dans la culpabilité. On est toujours en train de culpabiliser. J'ai péché en 2010. Mais ces péchés me hantent. Alors que je sais que Dieu m'a pardonné. Si je sais que le Seigneur m'a pardonné, pourquoi le péché d'il y a 15 ans, 20 ans, doit me torturer le, le cerveau Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Seigneur, tu as pardonné mes fautes. Seigneur, à la croix, tu as pris sur toi. Et j'ai demandé pardon pour cette faute-là. Seigneur, merci. Je tourne cette page, je regarde à toi. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Et c'est toi qui vas, avec toi, on continue la route. Contrairement à celui qui va dire, « Ah ouais, et puis, c'est une tristesse, comme j'ai dit, maladive. Il est toujours dans la plainte. Il va remuer jour et nuit. » Et c'est ça, la dépression. Cette tristesse profonde. Il y a la personne, c'est même ses méprises. La personne, c'est sans l'aide. Que je ne suis plus digne, je ne peux pas voir, lever les yeux vers Dieu. Mais non, mais Dieu t'a pardonné. Et si Dieu m'a pardonné, merci Seigneur. Mais je ne retourne plus, mais je regarde à toi et j'avance. Dieu m'a restauré. Je continue le chemin avec le Seigneur. Mais je rentre et je ne tombe pas dans la dépression. Parce que vous savez, quand les gens tombent dans la dépression, c'est ça qui conduit à la mort. Les dépressifs dans les hôpitaux, on, on, met, on, met, euh, on bloque leurs fenêtres. Parce qu'il y a risque de suicide. C'est terrible. 
Quelqu'un qui a tout perdu, au lieu de regarder au Seigneur, lui, il est en train de morfondre sur sa vie et tout ça, qui est en train de ruminer jour et nuit, et ça peut conduire à des catastrophes. Bien aimé, que Dieu nous aide. Nul n'est parfait, nous savons que nous avons un grand Dieu qui a payé pour nous. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Quelle que soit la faute, quelles que soient le, le, les choses qui peuvent m'arriver, Seigneur, je me réponds, mais je continue à regarder à toi, que Dieu vous bénisse. Je te prie je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
Dans mes moments de doute, je sais que tu es là, Emma. Même quand je pleure, tu es sur mes larmes, Emma. Emma.
fait connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ, oui, maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Jésus, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ Fais tomber la pluie d'en haut Fais tomber la pluie du ciel Fais tomber la pluie d'en haut Fais tomber la pluie Fais tomber la pluie d'en haut Fais tomber la pluie du ciel Ouvre les éclus, Seigneur Fais tomber la pluie du ciel Ouvre les éclus, Seigneur Fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie Seigneur, fais tomber la pluie du ciel sur ma famille, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie. Seigneur, fais tomber la pluie en ce moment, en ce moment, fais tomber Seigneur, une pluie de guérison, une pluie de guérison, de prodiges et de miracles, Il fait tomber la pluie. La pluie du ciel, nous réclamons. Fais tomber la pluie d'en haut sur ton peuple. Fais tomber la pluie du ciel. Alléluia. Alléluia.